ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു രാജീവ് ബ്ലോക്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു എ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ഡി മാർ ഫോർ കമ്പാരിസൺ നടത്താം നമുക്ക് ഒത്തിരി കമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടുമൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഡി മാർ ഫോറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു തോട്ട്സ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അതായത് ഫൈവ് ഡി മാർ ഫോർ ഏകദേശം എനിക്ക് മീൻസ് നമ്മൾ യൂസ്ഡ് ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഫൈവ് ഡി മാർ ത്രീ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർ ഫോറുമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസം ഫംഗ്ഷൻസിലോ കീസിലോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല എ സെവൻ ത്രീയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സോണി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ യൂസറുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ തരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കാം അതുപോലെ ഈ ടാമ്രോണിൻ്റെ ബാക്കി ലെൻസ് റിവ്യൂകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നൊരു സംശയമുണ്ട് കാരണം അവരിപ്പം സോണി ക്യാമറ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ സോണിയുടെ ലെൻസുകളാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ റിവ്യൂയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് സോണിയുടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എസൻഷ്യൽ സെറ്റിങ്സ് പറയാം അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ ക്യാനലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സോണിയിലേക്ക് മാറിയാൽ എന്താണ് അതിൽ വരുന്നൊരു വ്യത്യാസം എന്നും പറയാം മീൻസ് ഞാൻ സോണി വീഡിയോയും നോക്കി ഫോട്ടോയും നോക്കി അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ സിംഗിൾ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ വലിപ്പം രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വലിപ്പം ഒന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് എ സെവൻ ത്രീയും ഫൈവ് ഡി മാർ ഫോറും കാണാം അപ്പം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു വലിപ്പം നോക്കിയാൽ ഫൈവ് ഡി മാർ ഫോർ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടൺ സ്ട്രക്ചറിലെല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോണിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു സെവൻറ്റി ലെൻസാണ് ഫൈവ് ഡി മാർ ഫോറിലാണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ലെൻസാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വലിപ്പ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാം മുകളിലുള്ള ആ ഹോട്ട് ഷൂ ഒക്കെ ഇച്ചിരി വലുതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഡ്ത്ത് ഫൈവ് ഡി മാർ ഫോറിന് കുറച്ചും കൂടെ വലുതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്യാമറ നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഫൈവ് ഡി മാർ ഫോർ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടെ ടഫാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിൻ്റെ ബോഡി കുറച്ചും കൂടെ ടഫാണ് എക്സ്റ്റേണലി ബട്ടൺസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ ക്യാ സാധാരണ ക്യാനോൺ ക്യാമറകൾ കാണുന്ന പോലെ ഫൈവ് ഡി മാർ ഫോറിനും ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എ സെവൻ ത്രീയിലാണെങ്കിൽ ലെൻസ് ചേഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ ബട്ടൺ ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് വരും അതുപോലെ അപ്പർച്ചർ മുതലായ കാര്യങ്ങളിലെ ബട്ടൺസിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എ സെവൻ ത്രീയുടെ അപ്പർച്ചർ ബട്ടൺ ഇവിടെയും ഷട്ടർ ബട്ടൺ ഈ പുറകിൽ ഇവിടെ ആയിട്ടും വരും ഐ എസ് ഒ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബട്ടണിലാണ് നമ്മൾ ഐ എസ് ഒ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഷൂട്ട് മോഡൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ബട്ടൺ ഇവിടെയാണ് സോണിയുടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് പിന്നെ മാർഫോറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ ബട്ടൺ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നാല് ചെറിയ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ഡയലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ക്യാമറയുടെയും ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കാം ഫൈവ് ഡി മാർ ഫോറിലാണെങ്കിൽ ബട്ടൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അഞ്ച് ഫൈവ് ഡി മാർ ഫോറിന് തന്നെ ഒരു മെനു നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമുക്കിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് എ സെവൻ ത്രീയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് രണ്ട് ക്യാമറകൾക്കും പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടണാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സെയിം തന്നെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടണാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലോക്കിങ്ങിൻ്റെ ബട്ടണുണ്ട് എക്സ്പോഷർ ലോക്ക് ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു ബട്ടൺ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയാണൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ മെനു ബട്ടൺസ് രണ്ടും സെയിം സൈഡിലാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഫൈവ് ഡി മാർക്ക് പോരുന്ന നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇൻഫോ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണുണ്ട് പിന്നെ എ എഫ് ലോക്ക് ഉണ്ട് എ എഫ് ഫോൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് സെയിം തന്നെ നമുക്ക് സോണിയിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു എ എഫ് ഫോൺ ബട്ടണുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു മേജർ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഫൈവ് ഡി മാർക്ക് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എ ടി ഡി ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡയലിൽ നോബ് തിരിച്ചാലും നമുക്ക് ഓഡി വീഡിയോയും സ്റ്റില്ലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എ സെവൻ ത്രീയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്
മൈക്കിൻ്റെ പോർട്ടും ഉണ്ട് അത് സെയിം ഒരു സ്ലോട്ടിനകത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൈക്ക് ഹെഡ്ഫോൺ പിന്നെ എ സെവൻ ത്രീയിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും എവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈക്ക് കുത്തേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി മൈക്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എ സെവൻ ത്രീയിൽ മൈക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വേറെ രണ്ട് ചെറിയ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ താഴത്തെ ബട്ടണിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഫോൺ കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസുകൾ എക്സ്റ്റേണലി നോക്കിയാൽ നമുക്കിനി എ സെവൻ ത്രീയുടെ കുറച്ച് മെനു ഫംഗ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഫൈവ് ഡി മാർ ഫോറിൻ്റെ മെനു നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ സെവൻ ത്രീയുടെ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മെനു ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എ സെവൻ ത്രീയുടെ മെനു ആണ് നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ മെനു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ മെനു മീൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് മെനു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മെനുവിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും ഞാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെയിൻ മെനുവിൽ തന്നെ പതിനാല് സബ് മെനുസ് ആണുള്ളത് അപ്പം മെയിൻ മെനുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മെനുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പം വീഡിയോ മോഡിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റിംഗ് കാണുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു മാനുവൽ മോഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോട്ടോയുടെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ജേപ്പക്ക് വേണോ റോ വേണോ അതോ റോ പ്ലസ് ജേപ്പക്ക് വേണോ എന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണെങ്കിൽ റോ ഫോർമാറ്റിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റോ പ്ലസ് ജേപ്പക്ക് കൊടുക്കാം റോ പ്ലസ് ജേപ്പക്ക് കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ സ്പേസ് നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാകും ജേപ്പക്ക് കൊടുത്താൽ ഏറ്റവും മിനിമം സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പക്ഷേ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഫയലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ റോ ഫയൽ ടൈപ്പ് അൺകംപ്രസ്ഡ് വേണോ കംപ്രസ്ഡ് വേണോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അൺകംപ്രസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടും പക്ഷേ ഫയൽ സൈസ് വീണ്ടും കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ജേപ്പ ക്വാളിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മെമ്മറി സെറ്റ് ചെയ്യാം എം വൺ എം ടു എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ മുകളിലെ ഡയലില് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ടു കാണാം അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ സെറ്റിങ്സ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡും തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡും ഓരോ ഡയലിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ആക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ ഡയൽ ടേൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഫോക്കസ് മോഡ് നമുക്ക് എ സെവൻ ത്രീയിൽ ഫോക്കസിംഗ് മോഡ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നോർമലി നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ എ എഫ് സി അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ ഫോക്കസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാം എ എഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഷോട്ട് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് എ എഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് എ എഫ് സി കണ്ടിന്യൂസ് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ഡി എം എഫ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എം എഫ് മാനുവൽ ഫോക്കസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മിറർലെസ് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് നമ്മുടെ ലെൻസിൽ നോക്കിയാലും നമുക്ക് മാനുവൽ ഫോക്കസ് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ബട്ടൺ കാണത്തില്ല അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഷട്ടർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മാനുവൽ ഫോക്കസ് ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് അവർ ടേൺ ചെയ്യുന്ന സംഭവം കാണും നമ്മുടെ ലെൻസിൽ ജസ്റ്റ് ടേൺ ചെയ്താൽ മാനുവൽ ഫോക്കസ് ആകുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് മാനുവൽ ഫോക്കസ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ നമുക്ക് നോർമലി കാണാറില്ല എ സെവൻ ത്രീ ക്യാമറകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിറർലെസ്സിൽ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഫോട്ടോ സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് നോർമലി എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വീഡിയോ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് വരാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇപ്പം കനോൺ ആണെങ്കിലും സോണി കനോണും സോണിയും കമ്പയർ ചെയ്താലും നമുക്ക് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ വീഡിയോ
ഓക്കെ തേർട്ടി രണ്ടും രണ്ട് റെക്കോർഡിങ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഫിഫ്റ്റി മെഗാ പെറ്റ്സിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡാറ്റ കിട്ടും മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി മെഗാ പെറ്റ്സിൽ ഓരോന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കനോൺ യൂസറാണ് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി പി രണ്ടെണ്ണം കിടക്കുന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി എം ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം ഉണ്ട് ഇത് മെഗാ ബിറ്റ്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവും തേർട്ടീൻ തേർട്ടീലും രണ്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോറിലും രണ്ടുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി പിയിലും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി പി ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല റെക്കോർഡിങ് ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ എസ് ആൻ ക്യൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്ലോ മോഷന് വേണ്ടി എസ് ആൻ ക്യൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ക്യാമറ വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എൻ ടി എസ് സി ഫോർമാറ്റിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ക്യാമറ വേറെ എന്തെങ്കിലും സീബ്ര വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് സീബ്ര സെറ്റിങ്സ് നമുക്കത് ക്യാനോണിൽ ക്യാനാൻ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല സീബ്ര സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സീബ്ര സെറ്റിങ്സ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതിപ്പോൾ ഓഫാണ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒരു ചെറിയൊരു വരകൾ സീബ്രയുടെ പോലുള്ള വരകൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴേ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ വരകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് അസിസ്റ്റാണ് ആ വരകൾ എവിടെയാണോ കാണുന്നത് അവിടെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ സീബ്ര സെറ്റിങ്സ് ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്തു അതുപോലെ ഞാൻ എൻ ടി എസ് സി പാല് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഈ ബ്രീഫ് കേസ് പോലുള്ള ഐക്കണി വന്നിട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാലേ എൻ ടി എസ് സി പാൽ സെലക്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ചേഞ്ച് ടു പാലിൽ നിന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ ടി സിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പാൽ സെറ്റിങ്സ് ആണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എൻ ടി സിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പാൽ സെറ്റിങ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് പി എസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പിക്ചർ പ്രൊഫൈൽ സോണിയുടെ ഒരു വലിയ സംഭവം കനോൺ ഇല്ലാത്ത വലിയൊരു സംഭവം നമ്മുടെ പിക്ചർ പ്രൊഫൈലാണ് നമുക്കിവിടെ പിക്ചർ എഫക്റ്റ് പിക്ചർ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സെറ്റിങ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പിക്ചർ എഫക്റ്റ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമുക്കിത് ടോയ് ക്യാമറ എഫക്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ചിലർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞത് സാധാരണ ഷൂട്ടേഴ്സിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് നമുക്ക് പിക്ചർ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വരാം ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് പിക്ചർ പ്രൊഫൈൽ സെറ്റിങ്സിൽ വന്ന ഇതുപോലെ പി പി ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പി പി വൺ ഞാനിപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ പി പി പിക്ചർ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ചെയ്താണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലാണ് ഈ പി പി വൺ പി പി ടു ഒക്കെ കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകും പി പി വൺ പി പി ടു ഉണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മിഡിൽ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പിക്ചർ പ്രൊഫൈൽ ചേഞ്ച് ആകത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഏത് മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിലെ പിക്ചർ പ്രൊഫൈൽ ഇപ്പോൾ പി പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പിക്ചർ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വന്നു അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഡയലിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് വരാം ബ്ലാക്ക് ലെവൽ ഗാമ ബ്ലാക്ക് ഗാമ നീ കളർ മോഡ് സാച്ചുറേഷൻ കളർ ഫേസ് കളർ ഡെപ്ത് ഡീറ്റെയിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കനോൺ ക്യാമറയിലില്ല ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പിക്ചർ പ്രൊഫൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഈ പിക്ചർ പ്രൊഫൈലിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നിങ്ങളുടെ ഏത് പിക്ചർ പിക്ചർ പ്രൊഫൈലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഗാമ ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഗാനോ ഗാമ ഓപ്ഷൻസിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ ഏത് പിക്ചർ പ്രൊഫൈലിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പം പി പി വൺ കിടക്കുന്നത് ഇത് ഫാക്ടറി സെറ്റിങ്സ് ആണ് പി പി വണ്ണിൽ ഇപ്പം മൂവി ഓപ്ഷനാണ് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോർമലി സിനിമാറ്റിക് ലുക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂവിയോ സ്റ്റില്ലോ ഒന്നും അല്ല സിനി വൺ ഉണ്ട് സിനി ടു സിനി ഫോർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ലോഗ് ഫയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സിനി ഫോർ ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പിക്ചർ പ്രൊഫൈൽ ലോഗ് ഫയൽസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാം ലോ എസ് ലോഗ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട്
പിന്നെ നീ കളർ മോഡ് നീയൊക്കെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നീ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നീല് വന്നാൽ മോഡ് ഓട്ടോ സെറ്റ് മാനുവൽ സെറ്റ് മാനുവൽ സെറ്റിൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നല്ലതെന്നാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും പറയുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾ പോയാൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മീൻസ് നീയുടെ പല രീതിയിലുള്ള എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ ഗ്രേഡിങ് പല രീതിയിൽ ഇൻ ക്യാമറ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിക്ചർ പ്രൊഫൈൽ ടൂൽ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ ഓപ്ഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ സോണി ക്യാമറയിലെ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടൺ പുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടണാണ് പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോ ഫോ ഫോക്കസിംഗ് മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫോക്കസ് ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നോർമലി ഞാൻ വൈഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സോൺ ഉണ്ട് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്കിത് ക്യാനോൺ ക്യാമറകളിലും സെയിം ആണ് എക്സ്പാൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്പോ സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്പോട്ട് ഉണ്ട് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് സോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോഷർ കോമ്പൻസേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അത് ഫോട്ടോ മോഡിൽ ആക്റ്റീവ് ആകത്തുള്ളൂ ഐ എസ് ഒ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടണിൽ മീറ്ററിംഗ് മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ്പോഷർ മോഡ് റെക്കോർഡിംഗ് മീഡിയ ഇത് ഏത് കാർഡിലാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്ലോട്ടിലും കാർഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കാർഡിലോട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം വൈറ്റ് ബാലൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഫ്ലാഷ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫ്ലാഷ് മോഡ് ഇതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും വിസിബിൾ അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് വേറെ ഡീറ്റെയിൽഡ് കാര്യങ്ങൾ മീൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ക്യാമറകളും നോക്കി ഇനി അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എ സെവൻ ത്രീ മുതലായ ക്യാമറയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എയ്റ്റി ഡി പോലുള്ള ക്യാമറയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ഫ്ലിപ്പ് ഔട്ട് സ്ക്രീൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഔട്ട് സ്ക്രീൻ കാണാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എ സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മേളിലേക്ക് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ കാണാം നിങ്ങളുടെ കോമ്പസേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാം മെയിൻലി ഒരു യൂട്യൂബറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിതുപോലെ വേറെ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് കാണേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫേസ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഫ്രെയിമിങ് കറക്റ്റാണോ എക്സ്പോഷർ കറക്റ്റാണോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ്പോഷർ കറക്റ്റല്ല എന്നിരുന്നാലും ഫേസ് കറക്റ്റാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എക്സ്പോഷർ അത്ര കറക്റ്റല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഔട്ട് സ്ക്രീനുള്ള ക്യാമറ വേണം പിന്നെ കളർ ഗ്രേഡിങ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടവർ സോണി വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം എടുത്ത് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സോണി വാങ്ങുക പിന്നെ പറയാനുള്ളത് സോണിയുടെ ഗുണങ്ങൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് കളർ ഗ്രേഡിങ് ഒരു ഗുണമാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു ദോഷമാണ് മീൻസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കളർ ഗ്രേഡിങ് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ രീതിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇത്രയും വില കൊടുത്തൊരു ക്യാമറ വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇതുപോലെ എൻ്റെ എയ്റ്റി ഡിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്യാനോൺ ക്യാമറയിൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ക്യാമറയിൽ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് സോണിയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സോണി ക്യാമറയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡി ഒരു നല്ല ക്യാമറയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡി നല്ല ക്യാമറയാണ് പിന്നെ വേറൊരു മെയിൻ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇൻ ബോഡി ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കനോൺ ക്യാമറകൾ ഇല്ല ഇ ഒ എസ് പുതിയ ആർ ഫൈവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനുള്ളിൽ കാണും പക്ഷേ നല്ല വിലയുള്ള ക്യാമറയാണ് അതുപോലെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ സോണിയുടെ ഈ എ സെവൻ ത്രീ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ആ
വൺ ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് പോയാലും നിങ്ങളുടെ ഓട്ടോ ഫോക്കസിങ് കേപ്പബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവും മീൻസ് നമുക്ക് ബീറ്റർ മക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ പുള്ളി ഈ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് എനേബിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് നഷ്ടമാകും എന്നുള്ളൊരു വാർണിംഗ് അവർ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ടൈമിൽ പക്ഷേ ഈ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഹരി പരിഹരി പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ക്യാമറയാണ് ഇ ഒ എസ് ആർ ഫൈവ് പക്ഷേ നല്ല വില കാണും ഏകദേശം രണ്ടര മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ റിവ്യൂ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം ഈ രണ്ട് ക്യാമറകളെക്കുറിച്ച് ഞാനത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇവർ ക്യാമറ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നന്ദി ഇന്നും ഒരു മോർണിംഗ് ടൈമാണ് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മീൻസ് ശബ്ദം കുറവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ടൈമിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫി റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തുടർന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ